ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് മേഘാരുന്ദേവ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിൽക്ക് ത്രെഡ് ജുംക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് റിക്വസ്റ്റഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അഞ്ജലി സ്പുഡ് കോട്ടില്ലേ അതിലത്തെ അഞ്ജലി ചേച്ചി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും കസിൻസൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമാവുമോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ജുംക്ക ബേസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ജ്വല്ലറി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടണം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് റെഡ് കളറാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുന്തൻ സ്റ്റോൺസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ചെയ്നോ ബോൾ ചെയ്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേൾസോ ബീഡ്സോ എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ വേണ്ടത് ജുംക്കയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന ക്യാപ്പാണ് അത് മെറ്റാലിക്കാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കളർ പോകും പിന്നെ ഐ പിൻ വേണം സ്റ്റഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെക്കുന്ന പിൻ വേണം ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വേണം പിന്നെ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് വേണം പിന്നെ ത്രെഡ് ചുറ്റാനായിട്ട് വല്ല എൻവലപ്പോ കാർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം ഇനി ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ ഞാൻ ചുറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നൂല് ശരിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സസ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ഈ ത്രെഡ് എടുക്കുന്നത് നല്ല നീളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് ജുംക്ക ബേസിൽ ഫാബ്രിക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു അറ്റം അതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗ്ലൂ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി മറ്റേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് അതൊരു സൂചിയുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പാക്കി കൊടുക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കയറാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ത്രെഡ് നല്ല വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂചി പോലെ ഷാർപ്പാക്കിയ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഹാളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായി വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ജുംക്കയുടെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർഫെക്ഷനിലാണ് അതൊരു നീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ പോലെ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും ഇത് ചുറ്റാനായിട്ട് മൂന്നാല് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡാണ് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്സിലൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ജുംക്ക ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനാണ് നമ്മളിതൊന്ന് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് രൂപയെ ചിലവ് ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തു നന്നായി വന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഐ പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ബീഡ് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ബീഡ് വേണം അതിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജുംക്കയുടെ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പല ഷേപ്പിലും ഡിസൈനിലൊക്കെ കിട്ടും മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങണതാണ് നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വേഗം കളർ പോവും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കളർ പോയി അതിൻ്റെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ബീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ബീഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ ബീഡോ എന്തായാലും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് കയ്യിലുള്ളത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലിടുക ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഈ കമ്പി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജുംക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് രൂപ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജുംക്കയുടെ ബേസിന് അഞ്ച് രൂപ ആയതുമാണ് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ത്രെഡിന് പതിനെട്ടോ ഇരുപതോ എത്രയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോലും ഒരു ജുംക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപയെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ക്ഷമയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ജുംക്ക വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അടുത്തത് ഈ റൗണ്ടിലുള്ള ഈ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരെണ്ണല്ല രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജുംക്കയുടെ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഇനി ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ശരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റെഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ എനിക്കത് ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ച നമ്മൾ ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റിലാണ് സ്റ്റെഡ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റിൽ സ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല നല്ലോണം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ കുറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസ് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റെഡ് റെഡി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പിന്ന് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു പീസിൽ ഒരു ബാക്കിൽ വയ്ക്കുന്ന ആണിയിൽ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നന്നായി ഗ്ലൂ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ സ്റ്റെഡിൻ്റെ ആ ബേസിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഡ്രൈ ആവണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാനിത് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇതുപോലെ അപ്പം നമ്മുടെ ജുംക്ക ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു റൗണ്ടിലത്തെ ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജുംക്കയുടെ സ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിന് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിടണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ വല്ല സ്റ്റഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ സ്റ്റഡോ ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ് താങ്ക് യു